இப்பொழுதும் சகோதரி பியூலா நியூட்டன் அளிக்கும் தேவ செய்தியை கேட்டு மகிழ்வோமா ஜபத்தின் விளைவுகள் அருமையானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் நம்மளை நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஜபத்தால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை மூளையால் ஆகாதது முழங்காலால் ஆகும் ஜபமே ஜெயம் ஜபித்தால் எல்லாம் கூடும் என்று சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் தெரியும் ஆனால் தேவன் எல்லாருடைய ஜபத்தையும் கேட்கிறாரா கேட்கிறதில்லை சங்கீதக்காரன் தாவிது சொல்கிறார் என் இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டிருப்பேனானால் தேவன் எனக்கு செவிகொடார் நம்ம இருதயத்தில் அக்கிரம சிந்தை பாவ சிந்தை இருக்கும்போது நம்ம ஜபம் கேட்கப்படாது என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகளில் வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் பதினஞ்சு எட்டில் துன்மார்க்கனுடைய பலி கத்தருக்கு அருவறுப்பானது அருவறுப்பானது துன்மார்க்கனுடைய பலி அருவறுப்பானதான் செம்மையானவர்களின் ஜபமோ அவருக்கு பிரியம் யோவான் ஒன்பதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாய் இருந்து அவருக்கு சித்தமானது செய்தால் அவனுக்கு செவி கொடுப்பார் அப்படியானால் பாவிகளுடைய ஜபம் என்ன செய்யாது கேட்கப்பட மாட்டாது தேவனுக்கு பிரியமானவைகளை தேவனுக்கு சித்தமானவைகளை செய்கிறவனுடைய ஜபந்தான் கேட்கப்படுமா யாக்கோபில் வாசிக்கிறோம் நீதிவான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாக இருக்கிறது நீதிவான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் ஜபத்திலேயே சாதாரண ஜபம் ஊக்கமான ஜபம் இருக்கு பாருங்கள் நீதிவான் செய்கிற ஊக் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலம் உள்ளதாக இருக்கணுமா அப்போது ஜபத்தில் நம்ம ஊக்கமாய் ஜபிக்க வேண்டும் இன்னொரு ஜபத்தை குறித்து பவுல் சொல்கிறார் அது போராட்ட ஜபம் நாம் போராடி ஜபிக்க வேண்டுமா ரோமர் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டில் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் நீங்கள் தேவனை நோக்கி செய்யும் ஜபங்களில் நான் போராடுவது போல நீங்களும் என்னோடு கூட போராட வேண்டும் என்று நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் ஆவியானவருடைய அன்பு நிமித்தமும் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பாருங்க போராட்ட ஜபம் என்றால் என்ன நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சிந்தை எல்லாவற்றையும் ஒன்று நைத்து பதில் கிடைக்கிற வரைக்கும் போராடி ஊக்கமாக ஜபிப்பதாகும் அதுல இந்த ஊக்கமான ஜபத்தை ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஜபிச்சா அதிக பயனுள்ளதா இருக்கும் மத்தியில் நம்ம வாசிக்கிறோம் மத்தேயு பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்கிறது அல்லாமலும் உங்களில் ரெண்டு பேர் தாங்கள் வேட்டி கொள்ள போகிற எந்த காரியத்தை குறித்தாகிலும் பூமியிலே ஒருமனப்பட்டிருந்தால் பல்லவத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினாலே அது அவங்களுக்கு உண்டாகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் ரெண்டு பேராவது மூன்று பேராவது என் நாமத்தினாலே எங்கே கூடியிருக்கிறார்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே இருக்கிறேன் அருமையானவர்களே தனி மனிதனாய் மாத்திரமல்ல ரெண்டு பேராய் மூன்று பேராய் ஒரு மனப்பட்டு ஊக்கமாக போராடி ஜபிக்கிற ஜபம் பெரிய விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படி ஒரு சம்பவத்தை தான் நம்ம அப்போ சிலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்போ சில பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே ஏரோது ராஜா பேதுருவை பிடித்து சிறைச்சாலையில் அடைத்து அவனை சங்கிலிகளினால் கட்டி பதினாறு போர் சேவைகள் அவனை காவல் செய்யும்படியாய் அடைத்து வைத்திருந்தான் அங்கே என்ன நடந்தது தெரியுமா அப்போ சிலர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அப்படியே பேதுரு சிறைச்சாலையிலே காக்கப்பட்டிருக்கையில் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடு ஜபம் பண்ணினார்கள் காலையிலே பேதருவுக்கு மரண தண்டனை இரவிலே சபையார் பேதருவுக்காக ஊக்கத்தோடு ஜபித்தார்கள் 
அந்த ஜபம் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஜபமாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் அன்றுவரே எங்கள் பேதர் ஐயாவை எப்படியாவது விடுவிச்சு நீங்கள் கொண்டு வரணும் போராடி ஊக்கத்தோடு இரவெல்லாம் அவள் ஜபித்து கொண்டே இருந்தார்கள் இவங்க ஜபிக்கிற வேலையில் என்ன நடந்துச்சு ஜபிக்கும் போது என்னென்ன விளைவுகளை தேவன் ஏற்படுத்துகிறார் என்று பார்க்க போகிற முதலாவது ஏழாவது வசனம் அப்பொழுது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான் கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான் நம்ம ஜபத்துக்கு பதிலாக தேவ தூதர்கள் வானத்திலிருந்து இறங்கி வர்றாங்க தானியல் ஜபித்த போது ஒரு தேவ தூதன் இறங்கி வந்தான் பிரியமானவனே நீ தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் உன் ஜபம் கேட்கப்பட்டது அதனால நான் வந்தேன்னு சொல்கிறான் கொர்னேலி ஜபித்த போது ஒரு தேவ தூதன் இறங்கி வந்தான் எஸ்ஐக்கியா ராஜா ஜபித்த போது தேவ தூதன் இறங்கி வந்து அவனுடைய சத்துருக்கள் எல்லாரையும் அதம் பண்ணி போட்டான் ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் சங்கரிக்கப்பட்டார்கள் நம்ம ஜபிக்கும் போது ஜபத்துக்கு பதிலாக தேவ தூதர்கள் இறங்கி வர்றாங்கங்கிறத மறந்து விடாதீங்க நம்முடைய பலத்துக்கு அப்பாற்பட்ட காரியங்களை தேவன் ஜபத்தின் மூலமாய் செய்கிறார் ரெண்டாவது என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அதே வசனத்தின் பின்பகுதி அவன் விழாவிலே தட்டி சீக்கிரமாய் எழுந்திரு என்று அவனை எழுப்பினான் உடனே சங்கிலிகள் அவன் கைகளில் இருந்து விழுந்தது உடனே சங்கிலிகள் அவன் கைகளில் இருந்து விழுந்தது கட்டுகள் அவிழ்ந்து விழுந்தது நம்ம ஜபிக்கும் போது என்ன நடக்கும் தெரியுமா கட்டுகள் கலந்து விழும் எங்கே பார்த்தாலும் கட்டப்பட்ட மக்கள் பிசாசினால் பாவத்தினால் விக்கிரகங்களின் வல்லமையினால் பில்லி சூன்யத்தினால் மாந்திரீகத்தினால் கட்டப்பட்ட மக்கள் ஏராளம் இருக்கிறாங்க ஒருவேளை உங்களில் சிலர் இப்படிப்பட்ட காரியங்களால் கட்டப்பட்டு இருக்கலாம் இந்த கட்டுகள் உடைய வேண்டுமானால் ஊக்கமான ஜபம் அவசியம் ஊக்கமாய் சபையார் கூடி ஜபித்த போது கட்டுகள் அவிழ்ந்து விழுந்தன சங்கிலிகள் அப்படியே விழுந்து அருந்து விழுந்தது ஆம் அருமையானவர்களே நம்ம ஜபிக்கும் போது கட்டப்பட்ட பிள்ளைகள் ஏராள மக்கள் விடுதலை ஆவார்கள்ங்கிறத மறந்து போய்விடாதீங்க ஒருவேளை நீங்கள் கட்டுகள் இருப்பீங்களானா உண்மையாய் கூடி பாரத்தோடு ஜபிக்கிற ஜப பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து இணைந்து ஜபிங்க உங்கள் கட்டுகள் அறுக்கப்படும் என்பது நிச்சயம் நம்ம ஜபிக்கும் போது கட்டுகள் அறுந்து விழும் நீங்கள் பூமியிலே கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்று ஏசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்து நடந்தது என்ன வசனம் பத்து அவர்கள் முதலாம் காவலையும் இரண்டாம் காவலையும் கடந்து நகரத்திற்கு போகிற இருப்பு கதவண்டையிலே வந்து போது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது அது தானாய் அவர்களுக்கு திறவுண்டது பாருங்க சிறைச்சாலையில் இருந்த பெரிய இருப்பு கதவு அந்த தேவ தூதன பேதுல நடந்து வந்தபோது தானாய் திறந்ததான் மற்ற கதவுகளை கூட திறந்துடலாங்க ஜெயிலில் இருக்கிற கதவு திறக்க முடியுமா எத்தனை காவல்காரங்க இருப்பாங்க இல்லை கதவு தானாய் திறந்து அவர்களுக்கு வழிவிட்டதாம் ஜபிக்கும் போது அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் திறக்கும் ஓ அநேக நாளை கற்பம் தரிக்க முடியாதபடி என் கற்பம் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதே எனக்கு வேலை இல்லையே கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதே திருமண தடை இருக்கிறதே கதவுகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதே ஊக்கமாய் ஜபி உன்னை தேவனுடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஜபி இணைந்து ஜபிக்கிற பிள்ளைகளோடு ஜபி கதவு தானாய் திறக்கும் தேவ பிள்ளைகளே நீங்க ஜபிக்கும் போது கதவுகள் தானாய் திறக்கும் கத்த திறந்த வாசல அடைக்க ஒருவனாலும் கூடாது ஒருவேளை திறந்த வாசல் அடைபட்டு கொண்டே இருக்கிறதே என்று கவலையோடு துக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களோ தேவன் திறந்தால் அந்த வாசலை ஒருவனாலும் அடைக்க முடியாது உங்க ஜப குறைவு தான் காரணம் ஜபிங்க தேவன் நமக்கு திறந்த வாசலை நிச்சயமாய் நம்முடைய தேசத்தில் கொடுப்பார் தேவ பிள்ளைகள் ஜபிக்கும் போது அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் தானாய் திறக்கும் அப்போஸ்திலர் பனிரெண்டு பதினொன்னு பேதுருவுக்கு தெளிவு வந்த போது யோரோ ஏரோதின் கைக்கும் யூத ஜனங்களின் எண்ணங்களுக்கும் என்னை விடுதலையாக்கும்படிக்கு கர்த்தர் தம்முடைய தூதனை அனுப்பினார் என்று நான் இப்பொழுது மெய்யாய் அறிந்திருக்கிறேன் என்றான் விடுதலை என்னை விடுதலையாக்கும்படிக்கு 
கத்தர் தூதனை அனுப்பினார் அடுத்து ஜபிக்கும் போது என்ன நடக்குது விடுதலை உண்டாகிறது பாவத்திலிருந்து விடுதலை சாபத்திலிருந்து விடுதலை பிரச்சனையிலிருந்து விடுதலை வியாதியிலிருந்து விடுதலை இன்றைக்கு ஜபம் அத்தனை விடுதலையும் தர வல்லமையுள்ளதா இருக்கிறது அருமையான பிள்ளைகளே அது மாத்திரம் அல்ல நம்ப முடியாத விளைவுகள் ஜபத்தின் மூலமாக ஏற்படும் அதே அதிகாரத்தில் பதினாறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் பேதுரு பின்னும் தட்டி கொண்டிருந்தான் அவர்கள் திறந்த போது அவனை கண்டு பிரமித்தார்கள் அவனை கண்டு பிரமித்தார்கள் அங்கே பார்க்கிறோம் பேதுரு வாசல் கடவு தட்டினோடனே ரோதை என்கிற பெண் ஓடி வந்து கதவு பக்கத்தில் நின்று பார்க்கிறா அங்க பேதுரு பாக்குறா ஓடி போய் உள்ள சொல்றா பேதுரு வந்து நிக்கிறாருன்னு சொல்லி அவங்க சொல்றாங்க பேதுரு இல்ல அப்படி ஆவியா இருக்கலாம் அவங்களால ஜபத்தின் விளைவை நம்ப முடியவில்லை ஆனா திரும்ப போய் கதவை திறந்த போது பேதுருவை கண்டு அவர்கள் பிரமித்தார்களாம் நம்ப முடியாத விளைவுகள் ஜபிக்கிறவர்களாலே நம்ப முடியாது நான் ஜபித்தா இப்படி நடக்குமா நடக்கும் நடக்கும் அதுதான் வேத வசனம் நமக்கு தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஆனால் ஜெபிக்க தான் சத்துரு விட மாட்டான் அதுக்கு பின்னாடி நம்ம வாஸ்து பார்த்தோம்னா அந்த யார் பேதுருவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தானோ அந்த ஏரது ராஜாவை தேவன் அடித்தார் அவன் புழு புழுத்து செத்தான் எதிரி மறைந்தான் அடுத்து என்ன தெரியுமா இருபத்தி நாலாம் வசனம் தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று தேவ வசனத்தை கட்டி போட முடியவில்லை சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாதபடி யாரும் அவர்களை தடை செய்ய முடியவில்லை வேத வசனம் வளர்ந்து பெருகிச்சு யார் எதிர்ப்பா இருந்தானோ அந்த ராஜா தான் மடிந்தான் அருமையானவர்களே இன்னைக்கு காரியங்களை பார்த்து பயந்து போகிறோம் சூழ்நிலையை பார்த்து பயந்து விடுகிறோம் பயப்படாதீங்க தேவன் நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார் கூடி 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 ஜெபிங்க வீடுகளில் கூடி ஜெபிங்க தேவ பிள்ளைகள் நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் கூடி ஜெபிங்க ஊக்கமா ஜெபிங்க போராட்டமான ஜபத்துக்கு பெரிய பெரிய பதில்களை தேவன் வைத்திருக்கிறார் நம்ப முடியாத விளைவுகளை வைத்திருக்கிறார் நீங்க ஜபிக்கும் போது தேவ தூதர்கள் இறக்கப்படுவாங்க தேசம் முழுவதும் தேவ தூதர்கள் இறங்கி வருவாங்க நீங்க ஜபிக்கும் போது கட்டப்பட்ட மனிதர்கள் விடுதலை ஆவாங்க நீங்க ஜபிக்கும் போது பாவத்திலிருந்து சாபத்திலிருந்து வியாதியிலிருந்து ஜனங்கள் விடுதலை ஆவாங்க நீங்க ஜபிக்கும் போது அடைப்பட்ட கதவுகள் திறக்கப்படும் நீங்க ஜபிக்கும் போது நீங்களே நம்ப முடியாத விளைவுகளை உங்க கண்ணல பாப்பீங்க அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு விரோதமாய் எழுமினவர்கள் உங்கள் பட்சத்தில் வருவார்கள் இல்லாவிடில் தூரமாய் போவார்கள் வேத வசனம் வளர்ந்து பெருகும் இவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் ஜபத்தில் இருக்கும்போது ஏன் நம்ம ஜபிக்க மாட்டேங்கிறோம் உங்களை ஜபிக்க ஒப்பு கொடுப்பீங்களா ஜபிக்கலாமா ஆண்டவரை எனக்குள்ள ஒரு ஜப ஆவிய ஊற்றுன்னு கேட்பீங்களா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் அன்பின் தகப்பனே ஜபத்தினால எத்தனை காரியங்களை நாங்கள் சாதிக்க முடியும் ஆண்டவரை ஆனால் இன்றைக்கு ஜபத்துக்கு தான் எத்தனை தடைகள் அப்பா இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு மகனும் ஒவ்வொரு மகனும் ஒரு ஜப வீரனாக ஒரு ஜப வீராங்கனையாக மாற உதவி செய்யுங்க ஒரு ஜபிக்கிற ஒரு துணையை தேடி அன்றவரே வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அல்லது தினமும் கூட சேர்ந்து ஜபிக்க தனதே குடும்பத்திலே தன்னுடைய தேசத்திலே பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வருகிற பிள்ளைகளாக இவர்களை மாற்று வீராக என்று சொல்லி ஜபிக்கிற ஆண்டவரை ஜபத்துக்கு தடையாய் போராடுகிற அந்த கால வல்லமைகளை கடிந்து அப்புறப்படுத்தி போடுகிறேன் இவர்கள் ஒவ்வொருவருடைய வீடும் ஜப வீடாய் மாறட்டும் என்று ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரை ஒரு ஜப ஆவியினாலும் நிரப்புங்கப்பா இப்போதும் ஆண்டவரை தேவையோடு பிரச்சனையோடு கண்ணீரோடு ஆண்டவரை வான் இந்த டிவி பெட்டிக்கு முன்பாக நின்று இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுடைய கண்ணீரை துடைப்பீராக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவளுடைய கட்டுகள் அருந்து விழுவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு திறக்க வேண்டிய கதவுகள் திறப்பதாக என்று ஜபிக்கிறேன் அன்றவரே ஒரு கற்பத்தின் கனியை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க வேலையை கொடுத்து ஆசீர்வதிங்க திருமண தடைகள் விலகட்டும் ஆண்டவரேன் 
பாவத்தில் இருந்து சாபத்தில் இருந்து விடுதலை கொடுப்பீராக பில்லி சூனிய கட்டிகள் உட்டையட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிள்ளைகளே கண்ணீரை தொடங்க அப்பா இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு ஒன்றாவதாக என்று சொல்லி ஜபிக்கிறேன் பாவ காரியங்களை தூக்கி எழுந்து விட்டு உம்மிடத்தில் மனம் திரும்புவார்களாக இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க இயேசுவின் நாமத்தில் துதியோடு ஜபிக்கிறேன் பிதாவே நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எங்கள் முகவரி மேய்பனின் குரல் தபால் பெட்டி எண் இருநூத்தி நான்கு வேலூர் ஆறு மூன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு எங்கள் தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று ஆறு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஆறு எட்டு எட்டு எங்கள் அலைபேசி எண்கள் ஒன்பது எட்டு ஒன்பது நான்கு இரண்டு ஆறு ஏழு ஒன்பது ஒன்று ஆறு மற்றும் ஒன்பது ஏழு ஒன்பது ஒன்று நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்று